നമസ്കാരം രുചികളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റെസിപ്പി വീഡിയോ ആണ് പക്ഷെ ഒരു കുഞ്ഞു റെസിപ്പിയുടെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ മിക്കവാറും നമ്മളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കിച്ചണിൽ കയറുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഒരു എഗ് ബുർജിയാണ് എഗ് ബുർജി ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇത്ര പണിയുള്ളതാണോ എന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്തായാലും ഈ റെസിപ്പിയിൽ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ സവാള കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ വേറൊരു ചോപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് മിനി ചോപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോപ്പർ ഞാനും വാങ്ങാനിടെ ഒരു രണ്ട് മാസം മുമ്പ് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചെറുതായിട്ടൊരു റിവ്യൂ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു റെസിപ്പിയും കാണിക്കാമെന്ന് ഈ ഒരു എഗ് ബുർജിയിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓണിയൻ ഈ ഒരു ചോപ്പർ വെച്ച് എത്രയും ഫൈനായിട്ടാണ് നമ്മൾ അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ശരിക്കും ഇതിൽ ഓണിയൻ വേറെ വേറെ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സമയം നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും നല്ല വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും കുറച്ചൊരു സമയം അത് ഇളക്കി കൊടുക്കാനുള്ളൊരു സമയം എടുക്കുന്നു മാത്രം പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മളെ നോർമൽ ടേസ്റ്റിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തായാലും ഈ ഒരു മിനി ചോപ്പറിൻ്റെ റിവ്യൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എഗ് ബുർജിയുടെ റെസിപ്പി ഒന്ന് കണ്ടുവരാം അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വെജിറ്റബിൾ ചോപ്പർ വെജിറ്റബിൾ മിനി ചോപ്പറാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് രണ്ട് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പാക്കിങ്ങും ഒക്കെ ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ വെച്ചതായിരുന്നു പിന്നെ സമയം കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് കാണിച്ചു തരും അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആമസോൺ എന്നാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ പി ജിൻ ആണ് കേട്ടോ ബ്രാൻഡ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ തന്നെ വേറെയും കുറേ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ എം ആർ പി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിനാണ് വാങ്ങിച്ചിരുന്നത് അതായത് ഓഫർ എല്ലാം ഓഫർ പ്രൈസ് ആയിരുന്നു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ആമസോൺ ലിങ്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം അത് ടു ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് എന്തോ ഓഫർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓഫർ പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഞാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുക ഷോപ്പിങ്ങിനൊന്നും അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ വേറൊരു സംഭവങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ എത്ര വലിപ്പം വേണമെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ സാധാരണ കത്തി വെച്ച് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നോക്കിയത് അപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതലും ഫ്രണ്ട്ലി ആയി തോന്നി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പാകത്തിനുള്ള ആ ഒരു വലിപ്പത്തിലൊക്കെ കിട്ടുന്നത് പോലെ തോന്നി അപ്പോൾ അതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ റിവ്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു പെയ്ഡ് റിവ്യൂ ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തഷ്ടത്തിന് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവർ ആമസോണിൻ്റെ നല്ല പാക്കിങ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല പാക്കിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഉള്ളത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഉള്ളത് കുറേ ഉപയോഗിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സംഭവമായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് തന്നെയാണ് പെട്ടെന്നൊന്നും അങ്ങനെ പൊട്ടുന്നില്ല പൊട്ടാത്തതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് പല ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഉണ്ട് ഇത് പി ജിൻ്റെ ആണ് അപ്പം ബാക്കിയുള്ളത് എങ്ങനെയാ
ഇങ്ങനെ പുള്ളി ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇത് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യുക ഈ ബ്ലേഡിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ വലിക്കുമ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലിടുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കട്ടായി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ തവണയാണെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വരും പിന്നെ കൂടുതൽ വലിപ്പം കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഒന്നും വലിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം വലിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് എന്താ പറയുക അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മുറിച്ച് കിട്ടാനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധാരണ സവാള സവാള ഇപ്പോൾ ഒരു സവാളയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി സവാള നമുക്ക് നല്ല നൈസായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് അളവിൽ അതായത് വളരെ കുറച്ചാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് അളവിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നീരിയതായിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്യാബേജ് ഉണ്ടല്ലോ ക്യാബേജ് ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ട്ടോ ക്യാബേജ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലീഫ് ഉണ്ടല്ലോ അത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലിട്ടിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നൈസായിട്ട് വളരെ ചെറിയ തിന്നായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് തോരനൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തേങ്ങ ചെറുതായിട്ട് ചിരകി എടുക്കുമല്ലോ ആ ഒരു പാകത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവില്ല തേങ്ങയും ക്യാബേജും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട ഉപയോഗമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓവർ പ്രൈസ് ഇത്രയാണ് കാണിക്കുന്നത് ടു ഫോർട്ടി നയൻ ആ ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതിനെന്തായാലും വർത്താണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വാങ്ങിയിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നെന്തായാലും ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സവാള കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സവാളയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എഗ് ബുർജി പോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഗ് ബുർജി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്തെടുക്കുമ്പം സവാള ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒക്കെ ചെയ്യുമെങ്കിലും അത് ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ടല്ല അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് വളരെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എഗ് ബുർജി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ശരിക്കും ടേസ്റ്റിനൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതാണ് നല്ല വ്യത്യാസം തന്നെ ഉണ്ട് ആ ഒരു ബുർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എഗ് ബുർജി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒനിയൻ രണ്ട് രണ്ട് സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ സവാള മൊത്തമായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇട്ടത് രണ്ട് സവാളയും അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഒരു വലിപ്പം നോക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഈ ഒരു അടപ്പ് വെക്കാണ് ഇതിലോട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം ഇതിലാണ് വീഴേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാം വേണ്ട അപ്പം ഇത് അടച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ട് നോക്കും ഇതാണ് ഇതാണ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ടൈറ്റായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇത് പിടിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വേണ്ട ഇത് ചെറുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇനി ഇനിയും ചെറുതായിട്ട് വരും ആ കൂടുതൽ തവണ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ബാക്കി കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് നീക്കി കൊടുത്താൽ മതി ചെറുതായിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ചെറുതായിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണവും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ചെറു ഒന്ന് മാത്രം ഇട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിലാവും കേട്ടോ വേണ്ട നൈസായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്
കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ചധികം തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം മുട്ടയിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ബാക്കി വേണ്ട ഉപ്പ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇത് ഏതാണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി വന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മുട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ആദ്യം നമുക്ക് മുട്ട അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ടുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കുരുമുളക് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറയില്ല ചെറുതായിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ മുട്ട കുറിച്ചി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട ആ ഒരു ഇതിലായിരിക്കും അപ്പം ഇത് ഏറ്റവും ചെറിയതായിട്ടാണ് അപ്പം തീ കുറച്ച് വെച്ച് ഇങ്ങനെ വഴറ്റി കൊണ്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം പച്ചമുളക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിയുടെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് സവാളയുടെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു പച്ച കുറച്ച് ഈ മുട്ടയുടെ കൂടെ കഴി കടിക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സവാളയുടെ കൂടെ വഴറ്റി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെറു തീയിൽ ഇങ്ങനെ വഴറ്റിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇത് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ട ഭയങ്കര ചെറുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ 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 ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എളുപ്പം ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണിപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതിലിപ്പോൾ സവാള വേറെ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും നൈസ് ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോപ്പറിൽ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുരുമുളകാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതൊന്ന് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും വഴറ്റണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഒരുപാട് ഇളക്ക ഇളക്കുന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ മുട്ട ബുജ്ജി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സേർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചോപ്പർ റിവ്യൂ കണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചോപ്പർ വെച്ച് ഫൈനായി കട്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എഗ് ബുർജിയും കണ്ടല്ലോ അപ്പം ഈ ഒരു ബുർജിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചെറുതായി ചെറുതായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത്രയും സമയം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കും പറ്റിയ വാങ്ങുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആമസോണിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അടുത്